పదవ తరగతి విద్యార్థులకు శుభాశీస్సులు మనం పదవ తరగతి పరీక్షలు కాంపోజిట్ తెలుగు విద్యార్థులకు డెబ్బై మార్కులు త్రీ టి జీరో త్రీ టి పేపర్ గాను ఫోర్ ఎస్ థర్టీ మార్క్స్ గాను ఇవ్వడం జరుగుతుందని మీకు తెలుసు దానిలో జీరో త్రీ జీరో త్రీ టి కాంపోజిట్ తెలుగు విద్యార్థుల కోసం ఈ వీడియో చేయబడుతుంది మిత్రులు నాగేంద్ర కుమార్ గారు అడగడంతో నంద్యాల వారికి వారి కోసం ఈ వీడియో చేస్తున్నాను కాంపోజిట్ తెలుగు విద్యార్థుల కోసం మరి జనరల్ తెలుగు పేపర్ లాగే ఉంటుంది కాంపోజిట్ తెలుగు పేపర్ కూడా పాఠ్యపుస్తకం అదే ప్రశ్నల స్వరూపం కూడా దాదాపుగా అదే మరి ఎలా అంటే పదవ తరగతి బోర్డు ఏం చేసిందంటే దీనికి ఒక రంగు ఎల్లో రంగు కానీ ఏదో ఒక రంగును మార్చి కాంపోజిట్ తెలుగు విద్యార్థులకి ఇస్తోంది అది గుర్తుపెట్టుకోండి ముఖ్యంగా కోడ్ జీరో త్రీ టి అనే కోడ్ను మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాన్ని బట్టి మనం మన పేపర్ని తీసుకోవాలి లేకపోతే వాళ్ళకి మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాలే మనకు వాళ్ళకు వంద మార్కులు మనకు డెబ్బై మార్కులు ఈ చిన్న తేడా ఉంది ఇది గమనించండి విద్యార్థులారా ముఖ్యంగా కార్పొరేట్ స్కూల్స్ సంస్కృతం మీద అభిమానం ఉండేటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఈ డెబ్బై మార్కులు ముప్పై మార్కులు పేపర్ని రాయటం జరుగుతుంది పదవ తారీఖు జూలైలో జరిగేటువంటి కాంపోజిట్ తెలుగు పేపర్ కు ఏమేమి చదువుకుంటే మంచి మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనేది నేను ఇప్పుడు వీడియోలో మీకు వివరిస్తాను విద్యార్థి వివేకానంద స్వామి చెప్తారు ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోకు నీకు నీకు లోకంలో అసాధ్యమైంది ఏది లేదు ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు అడుగు వేయండి అరైజ్ అవేక్ స్టాప్ టిల్ నాట్ ద గోల్ ఈజ్ రీచ్డ్ అని వివేకానంద స్వామి చెప్పినటువంటి సిద్ధాంతాలని మనసులోకి పెట్టుకోండి బాగా చదవండి సరస్వతీదేవి కృపా కటాక్షం మీ ఎడల ఉంటుంది రాయబోయే జీరో త్రీ టి కాంపోజిట్ తెలుగు పేపర్ మోడల్ ని మీకు నేను వివరిస్తాను విద్యార్థులారా మొత్తం మూడు గంటల పదిహేను నిమిషాల పేపర్ ఉంటుంది అన్ని ప్రశ్నలకి జవాబులు రాయాలి బుక్లెట్ ఇవ్వబడుతుంది దాంట్లో మీరు రాయవలసి ఉంటుంది ప్రశ్నాపత్రం చదువుకోవడానికి పదిహేను నిమిషాలు ఇస్తారు భాషాంశాలకు సంబంధించి అతి లఘు సమాధాన ప్రశ్నలకు ప్రధాన సమాధాన పత్రంలోనే రాయాలి ప్రశ్నాపత్రం వేరుగా లేదు అంతేగాని ప్రశ్నాపత్రంలోనే వ్రాసి ప్రధాన సమాధాన పత్రంతో దాని మెయిన్ ఆన్సర్ షీట్ కి జత చేసి ఇస్తాము అని అనకూడదు క్వశ్చన్ పేపర్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ లో ప్రశ్నాపత్రంలో ఎలాంటి రాతలు రాయకూడదు మీరు అన్ని కూడా ఈ బుక్లెట్ ఇచ్చినటువంటి బుక్లెట్ లోనే ఆన్సర్స్ రాయాలి సమాధానాలు రాయాలి దానిలో దాన్ని మన యొక్క ఇన్విజిలేటర్ మీరు ఇవ్వవలసి ఉంటుంది భాషాంశాలకు సంబంధించిన జవాబులను ఒకే చోట వరుస క్రమంలో రాయాలి మొట్టమొదటే ఉంటాయి మొదటి అంశాలు అవి కాబట్టి మొదటి వాటికి ఆన్సర్స్ రాసేసి తర్వాత మిగిలినటువంటి విభాగాలకు వెళ్ళాలి మొట్టమొదటిది భాషాంశాలు రెండోది అవగాహన ప్రతిస్పందన మూడవది వ్యక్తీకరణ సృజనాత్మకత మొట్టమొదటి అంశమైనటువంటి భాషాంశాలని చూద్దాం మొత్తం పన్నెండు మార్కులకు భాషాంశాలు ఉంటాయి పదజాలం వ్యాకరణ అంశాలు అనేటువంటి అంశం మీద ఉంటుంది మొట్టమొదటి ప్రశ్న విధానం ఎలా అడుగుతారో మీకు తెలియజేస్తాను ఈ క్రింది అతి లఘు సమాధాన ప్రశ్నలకు గీత గీసిన పదాలకు అడిగిన విధంగా ఒక పదంలో జవాబు రాయండి ఎనిమిది ఇలాంటివి అడుగుతారు ఎనిమిది ఇంటూ ఒకటి ఎనిమిది మార్కులు అనమాట ఆ ఎనిమిదిలో ఆ సామాజిక రుగ్మత తొలగాలి రుగ్మత అనే కింద గీత గీశారు గీత గీసిన పదానికి అర్థం రాయండి అంటే అర్థానికి ఒక మార్పు ఉంది అజ్ఞానమనిడి అంధకారాన్ని ఆ అజ్ఞానమనిడి అంధకారాన్ని తొలగించేవాడు అనే వ్యుత్పత్తి అర్థ గల పదం రాయండి వ్యుత్పత్తి అర్థం రాయాలి అమరావతి కళలకు కానాచి గీత గీసిన పదానికి రెండు పర్యాయ పదాలు రాయండి ఈ కాలం చాలా విలువైనది కాలం కింద గీత గీశారు గీత గీసిన పదానికి రెండు నానార్థాలు రాయండి ఊ ఆహారం అందరికీ అందాలి గీత గీసిన పదానికి వికృతి పదం రాయండి ఊ దివిలో శరశ్చంద్రికలు వ్యాపించాయి గీత గీసిన పదం ఏ సంధి రూ ఏ పనికైనా సాధారణము కానిది అనేది ఉండదు సాధారణము కానిది గీత గీసిన విగ్రహవాక్యానికి సమాస పదం రాయండి రూ పేదలకు దానం చేస్తే పుణ్యం కలుగుతుంది ఇది ఏ రకమైన సంశ్లిష్ట వాక్యము భాషాంశాలలో ఎనిమిది ఒకటి అర్థం ఒకటి వ్యుత్పత్తి అర్థం పర్యాయ పదం నానార్థం 
వికృతి సంధి విగ్రహవాక్యం సమాసం సంశ్లిష్ట వాక్యం ఈ అంశాలకు ఎనిమిది మార్కులు ఉన్నాయి రెండు ఈ క్రింది వానికి సరైన జవాబును గుర్తించి సరైన సమాధానం సూచించు పదాన్ని రాయండి ఆ భరత మాతకు జేజలు బంగారు భూమికి జేజలు ఇందులో అలంకారాన్ని గుర్తించి రాయండి అలంకారాన్ని బహుళైచ్ఛికంగా అడుగుతారు ఆ యమక అలంకారం బి వృత్యానుప్రాస అలంకారం సి అంత్యానుప్రాస అలంకారం మీరు ఇబ్బంది పడకుండా ఉండకూడదు ఉంటారని ఇబ్బంది పడకూడదనే ఉద్దేశంతో ఏబిసిలు ఇవ్వటం జరిగింది ఇప్పుడు దీంట్లో భారత మాతకు జేజేలు బంగారు భూమికి జేజేలు యమక అలంకారం వృత్యానుప్రాస అలంకారం అంత్యానుప్రాస అలంకారం అంత్యానుప్రాస అలంకారం సరి అయిన సమాధానం మా పురములోని మేడలు ఆకాశమును అంటుతున్నాయి ఇందులోని అలంకారాన్ని గుర్తించండి ఇది అతిశయప్తి అలంకారం అలా అలంకారాన్ని గుర్తించి గుర్తిస్తే ఒక మార్పు తర్వాత అది మా ఆజ్ఞన్ ఇది ఏ గణం తగణం నగణం మగణం మా గురువు యా గురువు జ్ఞన్ మా యాజ్ఞన్ అనేది గురువు మూడు గురువులు కాబట్టి ఇది మగణం మగణము అని గనక మనం గుర్తించినట్టయితే ఈ రెండు మార్కులు అలంకారానికి ఛందస్కి సంబంధించిన ఒక్కొక్క మార్కు ఉంది రెండు మార్కులు మనం చాలా సులువుగా పొందడానికి అవకాశం ఉంది ఇక మూడోది ఈ క్రింది పదాలను ఉపయోగించి అర్థవంతమైన వాక్యాలు రాయండి జాతీయాలు సొంత వాక్యాలకు సంబంధించినటువంటి పదం అనమాట రెండిస్తారు రెండింటికి రెండు మార్కులు ఆకాంక్ష సాన్నిధ్యం రెండు ఇవి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఉన్నటువంటివి అడుగుతారు చాలా వరకు వాటిని చూసి మనం రాయవలసి ఉంటుంది ఇక రెండో విభాగం అవగాహన ప్రతిస్పందన ఇది ఇరవై మార్కులకు ఉంది ఇది మీకు అంతా కూడా బాగా తెలిసినటువంటి ప్రశ్నలే సంవత్సరం అంతా మీరు బాగా చదివిన ప్రశ్నలే చూడండి వాటిలో క్వశ్చన్ నెంబర్ నాలుగు ఈ క్రింది పద్యాల్లో ఒక పద్యానికి ప్రతిపదార్థం రాయండి సురుచిర తారక కుసుమ శోభి నభంగణ భూవి కలమంగర్వపు సూత్రధారి జతనంబున దిక్పతి కోటి ముందటన్ సరసముగా నటింపగ నిశాసతి కెత్తిన కృతతోపు పెందెర ఎన నొప్పి సాంధ్య నవధీతి పశ్చిమ దిక్కటంబునన్ మరొకసారి పచ్చిన చదువుతా చూడండి సురుచిర తారక కుసుమ శోభి నభోంగణ భూమి గాలమన్ గర్వపు సూత్రధారి జతనంబున దిక్పతి కోటి ముందటన్ సరసముగా నటింపగా నిశాసతి కెత్తిన కృతతోపు పెందెర ఎన నొప్పి సంధ్య నవధీరిది పశ్చిమ దిక్కటంబునన్ లేదా తన దేశంబు స్వభాష నైజమతమున్ అస్మత్ సదాచారముల్ తన దేహాత్మల ఎత్తరంగున సదా తానట్లు ప్రేమించి తద్ఘనతాప్తికి సదనంబులకు సత్కార్యములంచేయగా అనువవ్ బుద్ధి యశంగుమి ప్రజకు దేవ భక్త చింతామణి సురుచిర తారక అనే పద్యం వెన్నెలలోది తన దేశం అనేది శతక మధురిమలో ఉంది ఈ రెండు పద్యాలకు ఛాయస్ ఇవ్వడం జరిగింది అంతర్గత ఎంపిక ఉంది ఇక ప్రతిపదార్థం రాసేటప్పుడు గమనించవలసినటువంటి అంశాలు మీకు తెలిసినదే అన్వయ క్రమంలో రాయాలి ప్రతి పదానికి అర్థం రాయాలి సంబోధనాంత పదాలను ముందుకు తీసుకురావాలి క్రియాపదంతో ముగించాలి జాగ్రత్తగా రాసినట్లయితే ప్రతి పదార్థం రాస్తే చాలు సారాంశం రాయవలసిన అవసరం లేదు ప్రతి పదార్థానికి ఐదు మార్కులు కేటాయించారు ఐదవ ప్రశ్న ఈ క్రింది అపరిచిత పద్యాన్ని చదివి ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి అపరిచిత పద్యం పరిచితము కాని పద్యము సుమతి వేమన ఇటువంటి వాటిల్లో సంబంధించినటువంటి పద్యాన్ని అడుగుతారు దానిని ఒకటికి రెండు సార్లు మనం చదివినట్లయితే దాని భావాన్ని దృష్టి పెట్టుకుని దాని కింద ఉన్నటువంటి ప్రశ్నని మనం రాయవలసి ఉంటుంది అపరిచిత పద్యం ఆ కొన్న కూడే అమృతము ఆ కొంచెక ఇచ్చువాడే దాత ధరిత్రి సోకూర్చువాడే మనుజుడు తెగువగలవాడే వంశ తిలకుడు సుమతి ఇది పద్యం పద్యం కింద ప్రశ్నలు చూడండి ఐదు ప్రశ్నలు ఇస్తారు ఐదు మార్కులు నిజమైన దానశీలి ఎవడు అన్నం ఎప్పుడు రుచిగా ఉంటుంది నిజమైన మనిషి అని ఎప్పుడు అంటారు ఎవరు వంశానికి వనెత్తిస్తారు ఈ పద్యానికి గల ముఖటమును గుర్తించి రాయండి ఐదు ప్రశ్నలు అడుగుతారు ఆ పద్యం భావాన్ని మనం చదువుకొని ఐదు ప్రశ్నల సమాధానం రాయవలసి ఉంటుంది ఐదు మార్కులు నెక్స్ట్ ఆరో ప్రశ్న ఈ క్రింది అపరిచిత గజ్యాన్ని చదివి ఇచ్చిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి అపరిచిత గజ్యము ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధానం రాలే ఐదు మార్కులు 
ప్రపంచంలో భారతీయ సంస్కృతికి సమున్నతమైన స్థానం ఉంది భిన్నత్వంలో ఏకత్వం కలిగి ఉండడం మన దేశ సంస్కృతి ముఖ్య లక్షణం మన దేశంలో ఎన్నో మతాలు ఆచారాలు ఉన్నాయి అంతకు మించిన వేష భాషలు ఉన్నాయి అయినా మన అంతరంగం ఒకటే మానవీయ సంబంధాల పటిష్టతకు మన పూర్వీకులు గట్టి పునాదులు వేశారు మన మత గ్రంథాలు ధర్మాన్ని అహింసను సంస్కారాన్ని బోధిస్తున్నాయి మన ప్రార్థనా మందిరాలు ఆధ్యాత్మిక చింతనను పెంపొందిస్తున్నాయి ప్రజలందరూ సుఖంగా ఉండాలి ఆరోగ్యవంతులుగా ఉండాలి అని మన వేదాలు ఉపదేశించాయి దరిద్రుల్లో నారాయణ్ణి దర్శించాలని వివేకానందుడు ప్రబోధించాడు మదర్ దిరిస్ అనాథల అభాగ్యుల జీవితాల్లో వెలుగులను నింపడానికి కృషి చేసింది దీనికి సంబంధించి చదువుకోవాలి గద్యాన్ని ఐదు ప్రశ్నలు ఇస్తాడు ఆ ప్రశ్నలకు సమాధానం మనం రాయాల్సి ఉంటుంది ఇంకా పేరాగ్రాఫ్ మనమంతా జాతీయ భావనను పెంపొందించుకోవాలి సమాజ సేవ తమ జీవిత పరమార్థంగా భావించాలి మన మహనీయుల జీవితాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే లక్ష్యంతో పనిచేయాలి సకల జనులు సౌభాగ్యమే తమ జీవితాశయంగా ముందడుగు వేయాలి ఏక దీక్షతతో ముందడుగు వేస్తే మన దేశం ప్రపంచానికి ఆదర్శంగా నిలుస్తుంది ఇది గద్యం దాని కింద ప్రశ్నలు చూడండి మానవులు దేన్ని తమ జీవితాశయంగా భావించి ముందడుగు వేయాలి ఆ వివేకానందుడు ఏం ప్రబోధించాడు ఈ మన పూర్వీకులు దేనిని దేనికి గట్టిగా పునాదులు వేశారు ఈ మన దేశ సంస్కృతిలోని ముఖ్య లక్షణం ఏది ఊ ఈ గద్యాంశం ఆధారంగా ఒక ప్రశ్నను రూపొందించండి సమయాభావం వల్ల వీటి సమాధానాలన్నీ నేను మీకు చెప్పలేకపోతున్నాను ప్రశ్న స్వరూపం ప్రశ్నానురూప విశ్లేషణ ప్ర క్వశ్చన్ పేపర్ని మీకు డీటెయిల్డ్గా చెప్పడమే నా ఉద్దేశం సమాధానాలను మరొక దాంట్లో చెప్దాం చూడండి ఈ ఈ ఊ ఈ ఐదు ప్రశ్నలకు సమాధానం మనం రాయాలి ఆరో ప్రశ్న పూర్తయింది ఏడవ ప్రశ్న ఈ క్రింది వాక్యాలను చదవండి కథానుగుణంగా ఆ వాక్యాలు ఏ కాండకు సంబంధించినవో గుర్తించి ఆ కాండల పేర్లను రాయండి రామాయణంలో ఉంటుంది రామాయణంలో మొత్తం ఆరు కాండలు ఉన్నాయి అందులో దాదాపుగా మనకి ఐదు కాండాల నుంచి ప్రశ్నను వాక్యాలను ఇస్తారు ఆ వాక్యాన్ని మనం కొంచెం గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం ఆ ఐదు వాక్యాలు ఏ కాండలోవో రాయవచ్చు చూడండి ఒకసారి ఆ ఇతడు వేదాలను వ్యాకరణాలన్నీ క్షుణ్ణంగా చదివాడు అన్నది నిశ్చయం అని రాముడు అన్నాడు ఆ సీత ఇచ్చిన చూడామణి నీ శ్రీరాముడికి సమర్పించాడు హనుమంతుడు ఈ నాకు రాముడు భరతుడు ఇద్దరు సమానమే అన్నది కైకేయి ఈ సీతతో తన విజయ వార్త తెలుపుమని హనుమంతుడిని ఆదేశించాడు శ్రీరాముడు ఊ మానవుని జీ చేతిలోనే రావణునికి మరణం ఉందని బ్రహ్మ పలికాడు ఈ ఐదు వాక్యాలు ఉన్నాయి ఐదు విషయాలను మీరు ఏ కాండకు సంబంధించిందో పక్కన కాండ పేరు పూర్తిగా రాసినట్లయితే ఐదు మార్కులు వస్తాయి ఇక్కడికి అవగాహన ప్రతిస్పందన అనేటువంటి విభాగం పూర్తయింది ఇక నెక్స్ట్ వ్యక్తీకరణ సృజనాత్మకత ఇది ముప్పై ఎనిమిది మార్కులకు ఉంది వ్యక్తీకరణ సృజనాత్మకత ముప్పై ఎనిమిది మార్కులకు ఉంది దీన్ని ఎలా అడుగుతారో చూద్దాం ఈ క్రింది ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు నాలుగు వాక్యములు మించకుండా లఘు సమాధానాలు రాయండి తొమ్మిది ప్రశ్నలు రాయాలి తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది మార్కులు అనమాట ఎనిమిదవ ప్రశ్న ప్రశ్న విభాగం మీరు ఖచ్చితంగా ప్రశ్నల సంఖ్యని క్రమంలోనే రాయండి దిద్దేటప్పుడు మూల్యాంకనం చేసేవారికి క్షుణ్ణంగా ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది అలా కాకుండా మనకి ఇష్టం వచ్చింది ఎక్కడెక్కడో రాసిస్తామంటే ఇబ్బంది పడదాం ఎనిమిదవ ప్రశ్న చూడండి వెన్నెల అందచందాలను అద్భుతంగా ఆవిష్కరించిన వెన్నెల పాఠ్యభాగ రచయితను గురించి రాయండి రచయిత గురించి ఒక ప్రశ్న మాతృభావన పాఠ్యభాగ ప్రక్రియను గురించి తెలపండి ప్రక్రియ గురించి ఒక ప్రశ్న చిత్రగ్రీవం గురించి చెప్పిన ధనగోపాల్ ముఖర్జీని పరిచయం చేయండి ఒక రచయిత గురి పరిచయం అమరావతి పాఠ్యభాగ ప్రక్రియను వివరించండి ఒక ప్రక్రియ ప్రశ్న వ్యవసాయదారుల కష్టాన్ని కవి ఏమని వివరించాడు లఘు సమాధాన ప్రశ్న సెల్యూట్లన్నీ హీరోలకే హీరోయిన్ల తర్వాతే ఇది మన సమాజ విధానం ఈ మాటలు ఎవరన్నారు ఆ సందర్భాన్ని వివరించండి మోహన్నత మూర్తి శ్రీరాముని పాత్ర స్వభావాన్ని రామాయణానికి సంబంధించి పాత్ర స్వభావాన్ని వివరించండి నీ చేతిలో చావడం కన్నా నీ చేతిలో చావడం కన్నా రాముని చేతిలో శ్రీరాముని చేతిలో చావడం నయం అన్న మారిచున్న మాటలు బట్టి మీరేమి గ్రహించారు మంత్రులతో సమావేశమైన రావణునికి విభీషణుడు ఏమని హితవు పలికాడు ఇక్కడ ఎనిమిదవ ప్రశ్న నుంచి పదహారవ ప్రశ్న వరకు తొమ్మిది ప్రశ్నలు లఘు సమాధాన ప్రశ్నలు 
తొమ్మిదికి ఇంటూ రెండు పద్దెనిమిది మార్కులు ఉన్నాయి ఇందులో ఒకటి చూడండి పాఠ్యభాగ రచయిత పద్యభాగం నుంచి అడిగాడు ప్రక్రియ పద్యభాగం నుంచి అడిగాడు రచయిత గజ్యభాగం నుంచి అడిగాడు ప్రక్రియ గజ్యభాగం నుంచి అడిగాడు అంటే అనగా ప్రక్రియలు రెండు రచయిత కవి గురించి ఒక రెండు మొత్తం నాలుగు ప్రశ్నలు అయిపోయినాయి మిగిలిన ప్రశ్నలు సామాన్యమైన ప్రశ్నలు ఒక రెండు అడిగాడు లఘు సమాధానం ఇక మిగిలిన రామాయణానికి సంబంధించి పద్నాలుగు పదిహేను పదహారు మూడు ప్రశ్నలు చిన్నవి రామాయణానికి సంబంధించి అడగటం జరిగింది ఇక పెద్ద ప్రశ్నలకు వెళదాం ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు పది వాక్యాలకు మించకుండా వ్యాసరూప సమాధానాలు రాయండి వ్యాసరూప సమాధానానికి ఐదు మార్కులు ఉన్నాయి దీనికి అంతర్గత ఎంపిక ఉంటుంది వ్యాసరూప ప్రశ్నలకు సంబంధించి ఈ క్రింది ప్రశ్నలకు పది వాక్యములు మించకుండా వ్యాసరూప సమాధానాలు రాయండి పదిహేడవ ప్రశ్న నాలుగు ఇస్తారు నాలుగు ఐదులు ఇరవై మార్కులు ఒక్కోదానికి ఐదు మార్కులు కోపం అన్నింటికి అనర్ఘదాయకమని తెలిపి దాన్ని భిక్షాపాఠం ఆధారంగా సమర్థించి రాయండి పద్యభాగానికి సంబంధించి ఒక వ్యాసరూప ప్రశ్న ఉంది లేదా మాతృభావన పాఠ్యభాగం ఆధారంగా శివాజీ వ్యక్తిత్వాన్ని సొంత మాటల్లో రాయండి పద్యభాగంలో మొత్తం ఆరు పాఠాలున్నాయి టెక్స్ట్ బుక్ లో అందులో ఒక పాఠం మనకి లేదు ఐదు ఉన్నాయి ఐదింటిలో రెండు చదువు రెండు రెండు ఇస్తారు ఒకటి రాయాల్సి ఉంటుంది గద్య భాగం చిత్రగ్రీవం యొక్క సగసులను చేష్లను వివరించండి లేదా గోరంత దీపాల కథలోని ఉర్దుని గురించి రాయండి ఇక్కడ కూడా అంతే గద్య భాగంలో ఆరు పాఠాలున్నాయి ఆరు పాఠంలో కాంపోజిట్ తెలుగు వాళ్ళకి ఒకటి లేదు ధన్యుడు అనే పాఠ్యభాగం ఆ పాఠ్యభాగం కాకుండా నాలింటిలో ఒక రెండు ఇస్తారు చిత్రగ్రీవం అని గోరంత దీపాలు అంటే రెండు పాఠాల నుంచి ఇచ్చారు అంతర్గత ఛాయిస్ ఉంది ఒకటి రాయాలి వ్యాస రూపంగా ఇక రామాయణానికి సంబంధించి భారతీయ జీవన విధానానికి శ్రీరం రామాయణం మార్గదర్శకం అని సొంత మాటల్లో విశ్లేషించండి లేదా వాల్మీకి రామాయణం రచించడానికి గల ప్రేరణ వివరించండి మొత్తం రామాయణానికి సంబంధించి రెండు ప్రశ్నలు అడుగుతారు అంతర్గత ఛాయిస్ ఉంటుంది ఒక్కటే రాయవలసి ఉంటుంది ఐదు మార్కులు ఒక ఒక ఐదు ఆరు ఆరు అన్న ఏడన్న మనం చదువుకోవాలి మొదటిది రామాయణ వైశిష్ట్యం రామాయణ ప్రాశస్యం రామాయణ రచనకు దారితీసిన పరిస్థితులు శ్రీరామ రామలక్షణ భరత శత్రుఘ్న జననం సీత స్వయంవరం ఏమండి సీత స్వయంవరం తర్వాత వాలి సుగ్రీవుల యుద్ధం రామ సుగ్రీవుల మైత్రి రామ సుగ్రీవుల మైత్రి సీతాన్వేషణ సీతాపహరణ లంకా దహనం లేకపోతే లంకకు సేతువు నిర్మాణం లంకా దహనం సేతువు నిర్మాణం రామ రావణ యుద్ధం ఈ ప్రశ్నల్ని ప్రతి సంవత్సరం ఏదో సందర్భంలో ఎలాగో ముఖ్యంగా అడుగుతూనే ఉంటారు వీటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని చదివినట్లయితే ఖచ్చితంగా మనకు ఐదు మార్కులు వస్తుంది చివరి ప్రశ్న ఇరవై అమరావతిలోని శిల్పకళ సంపదను దర్శించమని కోరుతూ మిత్రునికి లేఖ రాయండి అలానే మహిళా ప్రాధాన్యం తెలియజేసే విధంగా కొన్ని నినాదాలు రాయండి లేదా దీనికి అంతర్గత ఛాయిస్ ఉంది వ్యవహారాల రూపంలోంచి లేఖ కరపత్రము సంభాషణ నినాదాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా పాఠ్యభాగం వెనక ఉన్న సృజనాత్మక ప్రశ్నలు ప్రతి పాఠ్యభాగం వెనక సృజనాత్మక ప్రశ్నలని టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇవ్వటం జరిగింది వాటిని మీరు చూసి చక్కగా వాటిని గనక అధ్యయనం చేసినట్లయితే ఒక రెండు ఇస్తారు వాటిలో ఒకటి రాయవలసి ఉంటుంది లేఖ ఒకటి కం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది కరపత్రం ఉంటుంది ఇంకా సంభాషణ నినాదాలు ఇలాంటివి ఉంటాయి ప్రకటన ఉంటాయి మీరు లేఖ కరపత్రము బాగా దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్లయితే మనం ఖచ్చితంగా మంచి మార్కులు సాధించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాంపోజిట్ తెలుగులో మనం సాధించవలసినటువంటి విధానము మొత్తం మూడు రకాలుగా ఉంటుందని మనం చెప్పుకున్నాము ఒకటి భాషాంశాలు భాషాంశాలు పన్నెండు మార్కులకు అవగాహన ప్రతిస్పందన ఇరవై మార్కులకు వ్యక్తీకరణ సృజనాత్మకత ముప్పై ఎనిమిది మార్కులకు మొత్తం డెబ్బై మార్కులకి బిట్ పేపర్ ఉండదు పదిహేను నిమిషాల పేపర్ రెండు పాఠాలు మనకి కాంపోజిట్ తెలుగు అవటంతో తీసివేశారు పద్యభాగంలో సముద్ర లంఘనం గద్యభాగంలో ధన్యుడు రెండు పాఠాలు లేవు మొత్తం పన్నెండు పాఠాల్లో పది పాఠాలు మనం చదవాలి ఈ విధంగా కాంపోజిట్ తెలుగు డెబ్బై మార్కులకు మనం రాయాలి దీన్ని జీరో త్రీ టీ అంటారు క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ పేపర్ మోడల్ని క్వశ్చన్ పేపర్కి ఆన్సర్ ఒక ఒక ప్రశ్నాపత్రాన్ని వివరాలతో కూడి నేను వీడియో చేయటం జరుగుతుంది ఈ యొక్క వీడియో నేను నా యొక్క స్వయం కృషితో నేను తయారు చేసుకో 
తయారు చేసిన పేపర్ కి కొన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బ్లూ ప్రింట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది పి నాగరాజ్ తెలుగు బండి వివేకానంద సెంటినరీ హై స్కూల్ వివేకానంద సెంటినరీ హై స్కూల్ అజిత్ సింగ్ నగర్ విజయవాడ నేను స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్ గా కూడా ప్రయత్నం చేస్తున్నాను మీరంతా మంచి మార్కులతో టెన్ కి టెన్ గ్రేడ్ సాధించాలన్నది నా మనసా వాచాకరం నా కోరుకుంటూ సెలవు ధన్యవాదాలు